കരിക്ക് പിടിച്ചു പിടിച്ച് ഒരു കരിക്ക് എക്സ്പേർട്ടായി എനിക്ക് സ്വയം ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ പലയിടത്തും കറങ്ങി കറങ്ങി അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് കരിക്കുവാണ് ഇഷാനി ഇപ്പോൾ പുതിയ തരം ഒരു ഡയറ്റിലാണ് ഈ കരിക്കൊക്കെ ആണ് കുടിക്കുന്നത് വേറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല ഷുഗർ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്രയോ ദിവസമായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ബൈ ദ വേ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗ് ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടുഡേ എന്താണെന്ന് കിട്ടണമെന്ന് അറിയില്ല കിട്ടുന്ന ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് ഇട്ടിട്ട് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് അവർ ബ്ലോഗ് അതായത് നമ്മുടെ കവടിയാർ ജവഹർ നഗർ കയറുന്ന റൂട്ട് വഴിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കരിക്കെല്ലാം കിട്ടുന്ന കടയാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള കട അപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് പുതിയതായിട്ടൊരു പുതിയതായിട്ട് സൈഡ് കുറച്ച് ആൾ ആയി കാണും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഈ റൂട്ട് ഞാൻ അധികം എടുക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഷാനിക്ക് വേണ്ടി കരിക്ക് തപ്പി വന്നു പണ്ടെൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പണ്ടൊക്കെ കരിക്ക് അഞ്ച് രൂപയായിരുന്ന കാലം ഓർമ്മയുണ്ട് പത്തായ കാലം ഓർമ്മയുണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചിലൊക്കെ കാലങ്ങളോളം നിന്നു പതിനഞ്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് കാലം ഒരു വർഷം എന്നും അത് ഇരുപതായി ഇരുപത്തഞ്ചായി മുപ്പതായി നാൽപ്പതായി ഇപ്പം അമ്പതായി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അമ്പതായിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റേ അല്ലാത്ത ഏരിയേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ എത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങി കുടിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അമ്പത് രൂപ കരിക്കിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു നഷ്ടമില്ല കുടിക്കാം കഴിക്കാം എല്ലാം ചെയ്യാം ആഷാൻ ഇനി നിനക്കറിയാവോ നല്ലത് ഏതാണോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഊഹം ഉണ്ട് ഊഹം വെച്ച് പറഞ്ഞ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതായിരിക്കും നല്ലതാണ് അത് കുറച്ച് പഞ്ചായിരിക്കും ഇരിക്കണം മിക്കതും മിഞ്ചത്തിൽ നല്ലതാ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കൈതൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലേതാണോ തമിഴ്നാടാണോ കരിക്ക് അറിയില്ലേ ഓ പൊതുവെ കേരളത്തിലെ മണ്ണിലാവുന്ന കരിക്കിനാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ പക്ഷേ ധാരാളം ഇതുപോലെ കടകളിൽ വന്ന് കൂടുന്ന അത്രയും നമുക്കിവിടെ തമിഴ്നാട് ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് ആ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതിന് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കുറവാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പഴയ വീട് ഞങ്ങൾ വിറ്റൊരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിലെ കരിക്ക് രക്ഷയില്ലായിരുന്നു അതിലൊരു ഫിസ്സ് ഒരു ഫിസ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഒരു കരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി വെള്ളം കിട്ടി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബെസ്റ്റ് കരിക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ തായ്ലൻഡിൽ മറ്റേ ഫിഫി ഐലൻഡിൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ച റിസോർട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം തലേ ദിവസം അവർ അവരിങ്ങോട്ട് കരിക്ക് തരട്ടെ ഏതൊക്കെ പറയും കൊണ്ടുവന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മേ അതൊരു പൊളി കരിക്കാരൻ ഞങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടും 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 വെള്ളം തീരുന്നില്ലായിരുന്നു ഇറ്റ് സോ ടേസ്റ്റി കഴിക്കാനുള്ള പോർഷനും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷേ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കരിക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കരിക്ക് കുടിച്ചത് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കാറൊന്നുമില്ല കുടിക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു കളയുന്നു പോകുന്നു പക്ഷെ അന്ന് കുടിച്ച കരിക്കിൻ്റെ ഒരു രുചി ഞാനും ഇഷാനിയും ഇപ്പോഴും വീണ്ടും 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 ഓർക്കുന്നു അന്നത്തെ കരിക്കും സൂപ്പർ 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 എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലത്തെ ടേസ്റ്റ് ഇനി എന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എല്ലായിടത്തേക്കും ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് കൺവീനിയൻ്റ് അല്ലേ പണ്ട് നമുക്ക് വഴി നിന്നോ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കട യൂ ചേഞ്ച് ഇല്ല പൈസ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഷൻ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഗൂഗിൾ പേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എവറിങ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് കവറുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കവറുണ്ട് ഇവിടെ വില അമ്പതല്ല നാൽപ്പത്തഞ്ചേ ഉള്ളു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ദാഹം ഒരെണ്ണം കുടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ പയ്യനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവന് കരിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മധുരമുണ്ടോ ഷാനി ഭയങ്കര മധുരമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതി കുടിച്ചേക്കാട്ടിലും മധുരം കുറവ് കുറവാണ് നേരത്തെ കുടിച്ചേക്കാട്ടിലും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം കുടിച്ചല്ലേ ഉള്ളു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം കുടിച്ചല്ലേ ഉള്ളു ഏത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അതുകൊണ്ട് നിന്ന് പഠിച്ച വേണ്ടമ്മാ അപ്പൊ ചോറ് കഴിക്കാറുള്ളത് നീ ചോറല്ലോ കഴിക്കുന്നത്
ചെല്ലുമ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ മാജിക്കൽ ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ ആ താഴേ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ച് ഏറ്റിക്കൊണ്ടുപോയാണ് ആ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവുന്നത് സോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറമ്പിലൊക്കെ തെങ്ങെല്ലാം വെട്ടുമ്പോൾ തെങ്ങിൻ്റെ എവിടെയാണോ വെട്ടുന്നത് ആ പോഷനിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് വരും നിങ്ങളാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് വരും ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എനിക്ക് ഇഷാനി എങ്ങനെ തീറ്റിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രൂപയ്ക്ക് വെള്ളവും കിട്ടി അവന് നമ്മള് പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിക്കുന്നത് ഹായ് ബേബി ഹായ് ഇഷാനി ബേബി ഇസ് റെഡി to go for the inauguration this is ishani's new dress yeah. it's from shantini nalla bhangi undu neck akka nokkata mm. very pretty very pretty yan actually ready made kaanu parney poyada so i didn't have any pattern in my pressure but ready made illa cloth ayirunnu appo yan appo on spot pettanu pinterest poi chumma selvar material la adichu kaanicha or pattern ayirunnu but നല്ല പോലെ വന്നു സിമ്പിൾ പാറ്റേൺ മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ ഓവർ ചിന്തിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നല്ല പോലെ വരും കുറെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അവസരം കൊള്ളാം കൊള്ളാം നെക്കനാണോ വെരി പ്രിട്ടി നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം യാ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഞാനും റെഡി ആ ഞാനും റെഡിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നതും ശാന്തനിയിലെ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് അയ്യോ ഇതെന്താ ഒരു മുഖത്തൊരു വെളിച്ചമില്ലല്ലോ ആ സൺ ലൈറ്റ് ലൈ ലാക്ക് കളർ നൈസ് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഫുൾ ഡ്രസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് എടുത്താലേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ സിറ്റിംഗ് റൂമൊക്കെ ഏകദേശം നീറ്റായി ഇത് കിച്ചു കിച്ചു എൻ്റെ കുറച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുക അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെ വളരെ നീറ്റാണ് എന്തോ അവിടെ ഒരു പെട്ട് ബാഗ് ഹൻസും ഹൻസും എന്തോ സാധനങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ചേക്കുക ഈ കിടക്കുന്ന ഇഷാനി ഇവിടെ ഇത് ഒരു ആ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ അവിടെ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ബാഗ് ഈ ഒരു ഏരിയ കുറച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻസ് എല്ലാം നാശമായി അപ്പം നിങ്ങൾ നാശമാവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ കൂടുതൽ അങ്ങ് നാശമാകാൻ അങ്ങ് വിട്ടുകോളോ ആവട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഈ വർക്കൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ചെടി വെക്കാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പിന്നെ അതിനൊരു കെയർ കൊടുക്കാതെ എല്ലാം അങ്ങ് നാശമായി ഇനി ഞാൻ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ചട്ടികളെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ ചെടി വാങ്ങിക്കുന്ന കടയെ ക
മെയിൻലി പോട്ട്സ് ആ വെരി കോസ്റ്റ്ലി അപ്പോൾ ഈ പോട്ടും ഇതിലുള്ള മണ്ണിന് കളയുമായിരിക്കും ഇതിനെ ഞാൻ വണ്ടിയിലാക്കി കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓരോ പോട്ടിന് മാച്ച് ആവുന്ന കുറേ ചെടികൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവരത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എല്ലാ കാറിൻ്റെ ഡിക്കിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവരും അതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പം അത് ഈ കമ്മിങ് വീക്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഇവിടുത്തെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഐ എം നോട്ട് വെരി ഹാപ്പി സോ ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഓൾ ദാറ്റ് ആ ആരും അവിടെ നിന്ന് എത്തി നോക്കിയിട്ട് പോയി എൻ്റെ ഹൻസു ഹൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെ ഹൻസുവിന് വൺ മോർ എക്സാം ഇസ് ദേ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇഷാനിയുടെ കൂടെ ഇനോഗ്രേഷന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഐ ഫാം ഏബിൾ ടു സീ സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഞാനത് കവർ ചെയ്യാം ഇഷാനിയുടെ കൂടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇനോഗ്രേഷന് പോകുന്നത് ഇഷാനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയല്ല എന്തോ പോലെയാണ് ഇഷാനിക്ക് അമ്മൂന്നാണെങ്കിൽ മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും ഇഷാനിക്കാണെങ്കിൽ മൈക്കിൽ സംസാരിക്കാൻ കുറച്ചൊരു ഒരു ചെമ്മൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹോൾ നമ്മളെ ഫാമിലി ഇങ്ങനെ എവിടെ എന്തിനു പോയാലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒന്നുകിൽ കിച്ചുവോ അമ്മുവോ ആയിരിക്കും അങ്ങ് സംസാരിക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി പമ്മി നിൽക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇഷാനിക്ക് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ അധികം സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അധികം കിട്ടിയിട്ടുമില്ല ചെറിയൊരു ചമ്മലാണ് ഇവരൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നാൽ പോലും ഇഷാനിക്ക് എടുക്കാൻ ഇഷ്ടം എന്നെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കും പരിചയമില്ലാത്തൊരു നമ്പറാണെങ്കിൽ ഇഷാനിക്ക് വേണ്ടി ഞാനായിരിക്കും കോൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് ഇഷാനി എന്ത് സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ കേട്ടാ പോയി നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ കാറ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ കം നമ്മുടെ കാറ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറും കൂടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കാറ് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാണാം അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് വീടെത്തി ഇഷാനി ഇഷാനിയോട് ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇഷാനിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് So let's ask Ishani how is it? Now I'm going to ask you a suggestion. I'm going to ask questions at the point by point. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. That's right. Now I'm going to go to the inauguration. How did you feel that experience? I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. 
എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനോഗ്രേഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കാട്ടിലും സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി ഇത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ഏരിയ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ആകെ കുറച്ച് പേരായിരുന്നു സോ ഒരു സമാധാനമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഞാൻ ക്രൗഡ് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അത്ര ക്രൗഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പീസ്ഫുള്ളി പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു വന്നു സോ ഒരു നല്ല ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ചെണ്ടമേളം ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഈ പോയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റ പേജ് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ അവര് പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലെയും ഇനോഗ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെണ്ടമേളം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഐ ന്യൂ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ചെണ്ടമേളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ മറ്റേ മീഡിയ ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഇഷാനിക്ക് മീഡിയ സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയില്ല ഐ മീൻ അവരങ്ങനത്തെ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല കോൺട്രവേഴ്സി ആവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാലും എനിക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള അതിനെനിക്ക് വലിയ പേടിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാഷ്വലായിട്ട് മാം ടു വേർഡ്സ് അബൌട്ട് സംതിങ് ഒരു ടോപ്പിക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ആകുന്നു അപ്പൊ എൻ്റെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് ടു ദ പോയിന്റ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോട് എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പേടിയൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ അപ്പം ഇഷാനി അപ്പം ഇന്ന് പോയ ക്ലിനിക് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും യാ ഐ മീൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ക്ലിനിക്സ് ഒക്കെ അറിയാമോ അപ്പോൾ ഇനി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് ദിസ് പ്ലേസ് സീൻസ് ലൈക്ക് നൈസ് പ്ലേസ് ഇഷാനി എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് നോട്ട് ലൈക്ക് എ ക്ലിനിക് ഓർ സംതിങ് ബട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു എന്തെങ്കിലും എന്തിനെ ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആൻസർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുട്ടി പറഞ്ഞോളൂ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ ഇഷ്ടമാണല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ ഇതുപോലത്തെ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ പോയി എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും എന്റെ വാവയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ബിസിനസ് വുമൺ ആകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം സ്കിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചാൽ സ്കിന്നിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ആക്നി ആക്നി സ്കാർ ഇഷ്യൂ ആണുള്ളതല്ല അത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ആ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി ചെയ്യും ഇതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കുരു വരുന്നുണ്ടല്ലേ പോയി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് കുരു വരുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പോയി ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ബട്ട് അല്ലാത്ത ഈ ഫേഷ്യൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ കുരു വരുമ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ സ്കിന്നിനോ ഉള്ള സ്കിന്നിനെ തന്നെ ഗ്ലോ വരുത്താനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഐ ഡോണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന പീലൊന്നും സുഖം തരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ല സ്കിൻ നീറും അങ്ങനത്തെ സോ ഐ കാൺട്ട് റിലീസ് ഐ ഐ ലവ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇപ്പൊ വല്ല ഫേഷ്യൽ മസാജ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുന്നില്ല മേ ബി ഇറ്റ്സ് നൈസ് ബട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു മസാജ് ഫാൻ അല്ല നല്ല കമ്മല് എവിടെ ഇത് സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ തന്നത് കടം തന്നത് ഓ മറ്റേ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കണ്ടത് അറിയത്തില്ലേ സിന്ധു കൃഷ്ണന് ഒരു ഇഷാനി തുടങ്ങിയ കുട്ടിയുടെ അമ്മ അറിയാം ഭയങ്കര ഫേമസ് അല്ലേ ഇഷാനിയുടെ അമ്മ മനസ്സിലായി എവിടെ പോയാലും കൂടെ പോകുന്ന ആ അതെ ഇന്ന് ഇഷാനിയുടെ കൂടെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഞാൻ കൂടെ പോയത് ഇഷാനിക്ക് ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ പൊയ്ക്കാ നീ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് പക്ഷെ
ആക്ച്വലി ടാൻ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് വെന്തുപോയി ഞാൻ വെന്തുപോയി എന്റെ കഴുത്തില് ഇപ്പൊ ഈ നെക്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇട്ട് അതിന്റെ കാല് കാണിച്ച കറക്റ്റ് അറിയാം കാല് കാണിച്ച ഈ ലൈറ്റിൽ അറിയാം മുടി വളർന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആ മുടി വളർന്നു നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അഹങ്കാരം മൂത്തിട്ട് ഉടനെ പോയി കട്ട് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ കട്ടിയില്ല ഐ ബട്ട് ഐ വിൽ കട്ട് മൈ ഹെയർ സോ മൈ ഐ വിൽ ടെൽ യു മൈ പ്ലാൻ എന്തായാലും മുടി ഇത്രയും വളർന്നു എനിക്കിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു മാക്സിമം എത്ര വളരും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളതിനെ കാട്ടിലും അത്ര പറ്റൂല അയ്യോ അത് മറ്റേ ഹോളി ഏജൻസി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്തുമാത്രം ലോങ് ആയിരുന്നു പണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മുനെ പോലെ അമ്മുന് ആക്ച്വലി അമ്മുന്റെ ലോങ് ഹെയർ എത്ര ബെറ്റർ ആയിരുന്നു ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ബിക്കംസ് ബോറിങ് യു നോ ആൻഡ് ഹെയർ ഇസ് എ വെരി സേഫ് ഓപ്ഷൻ ബിക്കോസ് വെട്ടാം അത് തിരിച്ച് വളരും ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നല്ലതാ വല്ലപ്പോഴും വെട്ടുന്നത് യു നോ ഹെയർ കുറച്ചുകൂടെ തിക്ക് ആവും കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽദി ആവും കുറച്ചുകൂടെ ന്യൂ ഹെയർ വരും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു മാഡം ഇത്ര നിന്നോട് എന്ത് ചോദിക്കാൻ കൊച്ചേ അവർക്ക് മര്യാദക്കൊന്നും പറയാൻ കൂടി അറിയില്ലല്ലോ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ആൻസർ വരും എന്ത് ചോദിക്കാനാണ് നിന്നോട് ഓക്കെ ഞാൻ അവർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ മാം ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്ന എലക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് മാമിന്റെ എന്താണ് മാമിന് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഇവരത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ് എലക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് എലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോ എല്ലാരും പോയി വോട്ടിടും കയ്യിലാണ് വോട്ടിടുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഷുഗർ ഡയറ്റില ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ മുന്നേ ഹെൽദി ബ്രൗണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഇപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മധുരമായിട്ട് ഈ ലോകത്തുള്ളതിൽ ആകെ കഴിക്കുന്നത് പഴം കരിക്ക് വേറെ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് പോലും തൽക്കാലം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഹെൽത്തിന് ബട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒന്നുമില്ല സീക്രറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്തിനാണ് നീ ഇത്ര ഓവർ ചുമ്മാ ഒരു ശ്രമം ഇപ്പൊ ബെല്ലി ഫാറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ എനിക്ക് കടം തരാവോ ഇഷാനി എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല എന്താ ചോദിക്കണ്ടേ ഈ ഡ്രസ് എവിടുന്ന് ഈ ഡ്രസ് ശാന്തിനിന്ന് ആക്ച്വലി ശാന്തിനിന്ന് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രസ് ആണ് എനിക്ക് ഗംഭീരമായിട്ട് ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദുപ്പട്ട തറയിൽ കിടക്കുവാണ് എനിക്ക് ഇത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഷോർട്ട് ആക്കാം ഒരു നോർമൽ ഒരു ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ്
ഹൈറ്റുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു മെഷർമെന്റിനാണ് ടെയ്ലറിന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് പൊക്കമില്ല വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഹൈറ്റ് മാം ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് നൺ ഫൈവ് ഉണ്ടോ ഫൈവ് ഉണ്ട് ചുമ്മാ ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു ഫൈവ് സീറോ ഓൾ ഗുഡ് തിങ്സ് കമ്മിൻ വെരി സ്മോൾ പാക്കേജസ് ആൻഡ് അതാണ് ഞാൻ അതിനിപ്പോ എന്താ എന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര കിടിലും പൊക്കമുള്ള പൊക്കമുള്ള പിള്ളേർ ജനിച്ചു നീയും വന്നില്ലേ എനിക്ക് അത്ര ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ അമ്മ ഒരു പുതിയ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് നിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ആസ്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇത് എന്ത് യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് എന്റെ യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗിന് ഒരു ജോണർ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ആണ് എന്റെ ബ്ലോഗ് എന്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് അത് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാണിക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അത് കാണിക്കാം ഈ ക്യാമറ കൊടുത്താൽ അത് ക്യാമറ ഉള്ള ഫോൺ താ ഓക്കെ എലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം പിന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യാം മഴ പെയ്ത് തോന്നുന്നത് പോലെ ചാനലുകാരെല്ലാം വന്നു ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഇത് ഇന്ന അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്കെപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ണിൽ നേരിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഒന്നും ഞാനൊന്നും വിശ്വസിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ കിച്ചു പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞൊക്കെ വന്നു കിച്ചു വന്നു കിച്ചു മുകളിലോട്ട് കുളിക്കാൻ എന്തോ കയറിപ്പോയി അല്ല എന്നിട്ട് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ടി വിയിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ കാണിക്കുന്നു ബി ജെ പിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ മീൻ ഘട്ടം എന്താണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പേര് വന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ ചെറു കുറേ കിച്ചു കോൾ വരാൻ തുടങ്ങി ചാനലിൽ നിന്ന് കുറേ പേര് വന്നു അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീടൊന്നും കയറി ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ കിച്ചു എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി അവരെന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചു ഞാനെന്തോ പൊട്ട ആൻസറൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വളരെ ഐക്യച്ചുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും വരത്തില്ല എന്തോ പറഞ്ഞു ബട്ട് സോ നൈസ് രാത്രി ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഉറക്കമില്ല രാത്രി ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്തേ ടി വി ചാനല് സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ കവേഡ് ചെറിയൊരു മഴക്കോള് കാണുന്നു
അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നോ തുടങ്ങിയ എൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗ് ആ ഇഷാനിയുടെ കൂടെ ആ ഇനോഗ്രേഷനൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീടെത്തി അതിന് അങ്ങനെ പോകേണ്ട ഒരു വ്ളോഗ് ആ ദിവസം ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീടെത്തി ഒരു നയൻ ഓ ക്ലോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു ടി വിയിൽ കിച്ചുവിൻ്റെ പേര് എലക്ഷൻ്റെ ഇതിന് അനൗൺസ് ചെയ്തത് അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചാനലുകാരുടെ ഒരു മേളമായിരുന്നു അയ്യോ ഒത്തിരി പേര് വന്നു എല്ലാവരുമൊക്കെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു ലെവൻ ഓ ക്ലോക്കായി അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇന്നലെയൊക്കെ എനിക്കൊരു ഓട്ടപ്പാച്ചിലായിരുന്നു എല്ലാം എന്തൊക്കെയോ ഒക്കെ സെറ്റാക്കാൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഡിയാക്കാൻ അത് ഇത് ആ അതിന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിച്ചു അങ്ങനെ കൊല്ലത്തോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു പോയി എല്ലാവരുമായിട്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വിഷ് ഹിം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ചെടി നോക്കാൻ ആളില്ലല്ലോ എപ്പോഴും റംബൂട്ടാനും പൂവൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ സീസണിലല്ലേ ഐ ഓൾവേസ് വിഷ് കിച്ചു ഷുഡ് ബി ഹിയർ കാരണം കിച്ചു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളാരും ഈ സമയത്ത് അധികം കെയർ കൊടുക്കണ്ട കിച്ചു കറക്റ്റാണ് വന്ന് ഓരോ ചെടിയും ഓരോന്നും നോക്കി 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 വേണ്ട എല്ലാം ചെയ്യും ഇപ്പം തന്നെ അന്ന് കിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ എന്തോ ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങി വെച്ചേക്കുക ഈ പൂക്കളിൽ അടിക്കാൻ അപ്പം അത് അധികം കുഴിഞ്ഞു പോവില്ല എന്തോ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ചെയ്തില്ല ആ മരുന്നെല്ലാം വാങ്ങി ഇതും അവിടെ വെച്ചേക്കുക അയ്യോ എനിക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയത്തും ഇല്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാടൻ കോഴി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാടൻ കോഴി അതിന്നലെ അർജുൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നാടൻ കോഴി കിട്ടിക്കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു മടി പിള്ളേർ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ മറ്റേ വിഷം കഴിച്ച് 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 ബ്രോയ്ലർ ചിക്കൻ കഴിച്ച് കഴിച്ച് നമുക്ക് അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിനൊക്കെ അങ്ങ് ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത് നാടൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്കങ്ങോട്ട് പിടിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നോക്കട്ടെ പിള്ളേരോട് ചോദിക്കട്ടെ പിന്നെ ചോദിച്ച് വാങ്ങട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങി ഞാൻ ഇന്നലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇന്നാണ് കറി വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ബട്ട് വെരി ടേസ്റ്റി ഓസി വാസ് ഫൈൻഡിങ് ഇൻ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇറ്റ് ഓസി വാസ് അയ്യോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രൗൺ പോലത്തെ ഒരു കളറാണല്ലോ ഇത് എല്ല് ഭയങ്കര ഹാർഡാണല്ലോ കാരണം നമ്മൾ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ തോട്ടുമ്പോൾ ടക്ക് ടക്ക് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒടുങ്ങി വരുമല്ലോ അല്ലെ സുഖമല്ല എൻ്റെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വിഷാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കഴിച്ചു പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ടി വി ഇങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്താൽ മറ്റേ എലക്ഷൻ അത് അത് മാത്രമാണ് അല്ലേ എലക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് മാസം ഇത് തന്നെ എലക്ഷൻ ഏപ്രിൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിന് തീരുന്നത് വരെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അന്നാണ് മറ്റേ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ മെയ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി ആ ജൂണിൽ ഒന്ന് അനൗൺസൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു ഒരു എലക്ഷൻ്റെ ഒരു ചൂടിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഹൻസുവിൻ്റെ ഒക്കെ എലക്ഷൻ ഐ ഡി കാർഡ് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടി കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് യങ് ചിൽഡ്രനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാർഡ് കിട്ടിയോ എന്തോ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ അതിന് നെട്ടേത്ത് പോയപ്പോഴത്തെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ ഒരു മുള്ളൻ ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഞങ്ങൾ മുള്ളൻ ചക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അറിയില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നത് ക്യാൻസറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫ്രൂട്ട് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ അകത്ത് കസ്റ്റേഡ് ആപ്പിൾ പോലെ ഇരിക്കും മുള്ളു മുള്ളു പുറത്ത് കാണും അതൊരെണ്ണം വലിയതൊരു പഴുത്ത ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നു വിട്ടു ആ ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ പോയത് തന്നെ ഡാഡിക്കൊക്കെ ടി വിയിൽ അവരുടെ ടി വിയിൽ മറ്റേ സ്മാർട്ട് ടി വിയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് കണക്ഷനുണ്ട് ജിയോ കണക്ഷനുണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടെ ഇവിടെ സ്വിച്ചിലൊന്ന് തട്ടി ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിപ്പോയാൽ പിന്നെ ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഡാഡിക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് അവർ സ്ഥിരം കാണുന്നതിലോട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് മുമ്പ് രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഉച്ച വരെ ഇച്ചിരി തിരക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോയി അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു കൊടുത്തു എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫോണൊന്ന് സൈലൻ്റ് ആയി പോയാൽ വരെ ഞാൻ ചെല്ലണം സൈലൻറ്റ് മാറ്റാൻ പണ്ടെൻ്റെ പഴയ ഡ്രൈവർ അവരുടെ വീട്ടിനടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ പണ്ടാണെങ്കിൽ പുള്ളിയോട് പറയുകയോ ഒന്നും പോയി ചെയ്തു കൊടുക്കണേ ഇപ്പോൾ സൈലൻ്റ് ആയാൽ ഞാൻ തന്നെ അത് അവരെവിടെയെങ്കിലും 
ഓടി ഓടി വന്ന് പഴുത്ത കൊലകളെല്ലാം പറിച്ച് കൊണ്ടുപോകും കൊള്ളാം നല്ല വലിയ സൈസും ഇല്ല വലിയ ലുക്കും ഇല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ചാമ്പയ്ക്ക മൂന്ന് ദിവസം നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു നമ്മുടെ റംബൂട്ടാൻ്റെ പൂക്കളൊക്കെ കുറേ പോയി എന്താ രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും അപ്പോൾ വെറുതെ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്ലോഗ് ഇച്ചിരി ഷോർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് നിർത്തിയാലോ അല്ലേ അല്ലെ യോ എൻ്റെ അവിടുത്തെ കാർ ഷെഡിൽ ലൈറ്റ് ഫ്യൂസായി ഫ്യൂസല്ല അതിനെ ഫുൾ മാറ്റണം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസിനോട് പറയാം അവർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് അകത്തെ പണി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോയതും ഇത് ഫ്യൂസായതും ഒരുമിച്ച് ഇനി അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റിക്കണം അത് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് എങ്ങനെ മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് യോൾ ടേക്ക് കെയർ ആ കിച്ചു ഇനി ശ്രീകളി കൊണ്ട് ബി ടഫ് കൊല്ലം പുതിയ സ്ഥലമാണ് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഹി ലാവ് ടു റിയലി വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നാലും പാർട്ടി അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹി ഹാസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡു ഹിസ് വെ ബെസ്റ്റ് സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കിച്ചു ഐ മിസ്സിങ് യു ഫോർ ഗാർഡൻ വർക്ക് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് യു ഓൾ ടേക്ക് കെയർ സി ഓൾ സൂൺ ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വീട്ടുപണി നടന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്നും ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് ഒന്നുമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് മോർണിംഗ് രാവിലെ അൻസൂനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പോയി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പണിക്കാരെത്തും പിന്നെ അതിലേ മൂന്നാല് പണിക്കാർ പോണ് ഇതിലേ മൂന്നാല് പണിക്കാർ പോണ് അത് ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു 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 ഞാനൊരു അരബോധത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തൊക്കെ വെക്കണം കുറേ പണിയുണ്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളും കിച്ചു ഒന്നും കിച്ചു വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ടൈം എനിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കിട്ടും സോ ഐ ഡു എ ലോഡ് ഓഫ് വർക്ക് ഫ്രം ടുമോറോ ഓൺവേഡ്സ് ഓക്കെ സി ഓൾ സൂൺ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടേക്ക് കെയർ ബൈ